Ngày 4 tháng 12, theo lời một quan chức an ninh cấp cao của Israel, cơ quan tình báo của nước này đang nỗ lực truy vết thủ lĩnh hàng đầu phong trào Hamas Yahya Sinwa. Theo quan chức trên, trong hội nghị của giới lãnh đạo Israel, các cơ quan tình báo của nước này đã thừa nhận việc đánh giá sai quy mô và hoạt động quân sự của Hamas dưới lòng bệnh viện Shifa ở miền bắc giải Gaza. Giới chức Israel khẳng định, việc loại bỏ thủ lĩnh Sinwa có thể làm thay đổi động thái thả con tin của Hamas. Hiện quân đội Israel đang nỗ lực bình định miền bắc giải Gaza và chuẩn bị đưa bộ binh vào khu vực Khan Yunis cũng như Rafah ở miền nam vùng lãnh thổ này. Chuyển sang các thông tin liên quan đến chiến sự Israel Hamas. Mới đây, theo Reuters, ba điều hành tổ chức y tế thế giới WHO sẽ tổ chức một phiên họp khẩn cấp vào ngày 10 tháng 12 để thảo luận về các điều kiện y tế ở Gaza và bờ Tây. Cụ thể, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus triệu tập phiên họp sau khi nhận được yêu cầu từ 15 quốc gia thuộc ban điều hành của tổ chức này. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Ibrahim Kraisi cho biết Cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào Gaza, nơi đang bị khủng hoảng y tế do cuộc xung đột Israel Hamas. Ông cho hay, chúng tôi muốn tra quyền cho WHO và kêu gọi phía Israel không nhắm mục tiêu vào lĩnh vực y tế và cho biết thêm rằng Phái đoàn Ngoại gia Palestine đang soạn thảo một đề nghị để hội đồng xem xét. Chỉ một số nhỏ bệnh viện ở Gaza còn hoạt động do các vụ đánh bom của Israel và thiếu nhiên liệu. Những bệnh viện này đang quá tải chưa làn sóng người bị thương ngày càng lớn. Cơ sở dữ liệu của WHO cho thấy có 427 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10, cũng như cuộc trả đũa ở Gaza của quân đội Israel. Israel đã cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống bằng cách đặt các trung tâm chỉ huy và vũ khí bên trong bệnh viện và các tòa nhà dân sự khác. Tuy nhiên, Hamas phủ nhận cáo buộc này. Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cuối tuần qua cho biết Israel sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza khi giao tranh tiếp tục sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ. WHO cũng cảnh báo về việc lây lan dịch bệnh có thể giết chết nhiều người hơn cả các vụ đánh bom ở Gaza với số ca tiêu chảy ở trẻ em tăng khoảng 100 lần mức bình thường. Cơ quan y tế tại giải Gaza cho biết, kể từ khi nổ ra xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10, gần 15.900 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Trong số này, có tới 70% là phụ nữ và trẻ em. Mới đây, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, các mục tiêu bị không kích bao gồm một trường đại học tại thị trấn Ben Hanun ở phía đông bắc giải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel nói trường học có cơ sở hạ tầng của Hamas ở bên trong bao gồm các đường hầm chứa thuốc nổ và vũ khí. Các cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel còn đánh trúng một chiếc xe chở vũ khí và một kho khí tài của Hamas. Hải quân Israel cũng đã thực hiện nhiều vụ tấn công trong đêm nhằm hỗ trợ cho lực lượng trên mặt đất. Trước đó, hôm 3 tháng 12, Lực lượng phòng vệ Israel thông báo mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ trên khắp giải Gaza nhằm vào các cứ điểm của Hamas sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas bị sụp đổ cách đó 2 ngày. Xung đột Israel-Hamas bùng nổ từ ngày 7 tháng 10 sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Israel khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt hơn 200 người khác làm con tin. Sau đó, Israel đã không kích trả đũa và triển khai chiến dịch trên bộ ở giải Gaza. Theo cơ quan y tế ở giải Gaza, hơn 15.500 người ở khu vực này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC Mariana Spoliazic hôm 4 tháng 12 cho biết bà đã tới Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng những đau khổ tại vùng lãnh thổ này của người Palestine là không thể chịu đựng được. Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi cần khẩn thiết phải bảo vệ dân thường theo luật chiến tranh và không cản trở các nỗ lực cứu trợ. Bà cũng hối thúc các bên trong cuộc xung đột hiện nay tại giải Gaza thả những người bị bắt giữ và đảm bảo ICRC có thể thăm họ một cách an toàn. Chuyến thăm của bà Spoliaric sẽ diễn ra theo nhiều giai đoạn. Theo đó, bà dự kiến sẽ đến Israel trong những tuần tới. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer đã hối thúc Israel đảm bảo sự bảo vệ thực tế cho người dân tại giải Gaza trong bối cảnh Tel Aviv đang điều động các lực lượng trên bộ tới phía nam vùng lãnh thổ này 
khi xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas lan rộng. Ông Fischer nhấn mạnh rằng có quá nhiều dân thường đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Israel và Hamas nối lại giao tranh toàn diện hôm 1 tháng 12 vừa qua sau khi đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần do Qatar, Mỹ và Ai Cập làm trung gian. Người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, kể từ đó, các cuộc không kích đã gia tăng ở phía nam Gaza. Tình hình tại đây cũng tàn khốc như những gì phía bắc Gaza đã hứng chịu trong thời gian qua. Tại khu vực Trung Đông, ngày 4 tháng 12, Tổng thống Brazil đã đưa ra nhận định nhiều dân thường vô tội Palestine đang phải trả giá cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp và khẳng định rằng giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc xung đột là thành lập hai nhà nước. Trong lúc có thêm hàng trăm người thiệt mạng do giao tranh tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn Israel, Hamas hết hiệu lực hồi đầu tháng 12, thì phía Bắc Gaza hiện bị phong tỏa hoàn toàn. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA cho biết, có ít nhất 316 người ở Gaza thiệt mạng trong khoảng thời gian từ chiều ngày 2 tháng 12 đến chiều ngày 3 tháng 12, trong bối cảnh giao tranh tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hiệu lực hồi đầu tháng này. Israel đã mở các cuộc tấn công lớn từ trên không, trên bộ và trên biển. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine xác nhận, người dân ở thành phố Rafah, Nam Gaza, buộc phải chạy nạn do các đợt không kích từ Israel. Ông Thomas White, người đứng đầu UNRWA tại giải Gaza cho biết, cơ quan này chưa biết hỗ trợ ra sao những người dân đang khẩn cầu được hướng dẫn tìm nơi an toàn. Hiện có khoảng 1,8 triệu người sống ở Gaza sau khi quân đội Israel công bố lệnh yêu cầu cư dân rời khỏi phía bắc giải Gaza hồi giữa tháng 10. Trong diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 4 tháng 12 cho biết, quân đội Israel đã yêu cầu cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc này dọn sạch vật tư tại một kho hàng viện trợ ở miền nam Gaza để đề phòng nguy cơ các cuộc tấn công trên bộ sẽ ảnh hưởng tới địa điểm này. Theo WHO, số bệnh viện đang hoạt động ở giải Gaza đã giảm từ con số 36 xuống 18 trong vòng chưa đầy 60 ngày. Trong đó, ba bệnh viện chỉ cung cấp dịch vụ sơ cứu cơ bản và các bệnh viện khác cung cấp dịch vụ một phần. Tại Nam Gaza, hiện chỉ còn 12 bệnh viện đang hoạt động. Tại cuộc họp báo trước đó trong ngày 4 tháng 12, Giám đốc của WHO tại khu vực Đông Địa Trung Hải cho biết, vì tăng cường các hoạt động quân sự trên bộ ở khu vực Nam Gaza có nguy cơ tước đi quyền được chăm sóc sức khỏe của hàng nghìn người. Hôm 4 tháng 12, các loại xe tăng, xe bọc thép của quân đội Israel bắt đầu hoạt động tích cực ở phía nam giải Gaza, nơi mà Bộ trưởng Quốc phòng nước này cảnh báo số phận Hamas sẽ còn thảm hại hơn ở phía Bắc. Các nhân chứng cho biết, họ cũng nhìn thấy xe bọc thép chở quân và máy ủi. Quân đội Israel đã tiến về thành phố Khan Yunis ở nam Gaza trên con đường chính Bắc, Nam của giải đất đã được tuyên bố là vùng chiến sự. Cùng thời gian, các lực lượng của nước này vẫn hoạt động mạnh ở phía bắc Gaza, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallen thì sẽ bẻ gãy Hamas. Trong khi đó, các chiến binh Palestine cùng ngày đã bắn tên lửa vào miền trung Israel, cũng như các thị trấn phía nam và thành phố Beersheba. Một số xe tăng của quân đội Israel đã được nhìn thấy ở phần phía nam của đường cao tốc chính bắc nam của Gaza, nơi mà người phát ngôn quân đội Israel đã tuyên bố là vùng chiến sự. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết, lực lượng phòng vệ Israel sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của dân thường thông qua tuyến đường vòng đến phía tây Khan Yunis. Israel tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Trong đó, các nhóm chiến binh Palestine tràn qua biên giới từ Gaza và tàn sát khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt khoảng 240 con tin. Sáng ngày 4 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel cho biết, Lực lượng không quân của họ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào khoảng 200 mục tiêu của Hamas ở Gaza trong đêm, bao gồm cả ô tô vận chuyển tên lửa và súng cối cho các thành viên Hamas, một vị trí phóng tên lửa chống tăng, các thành viên Hamas và kho vũ khí. Chiến dịch trên bộ cũng đang tiếp diễn ở phía bắc Gaza. Quân đội cho biết, lữ đoàn Negev đã phá hủy cơ sở hạ tầng của Hamas bên trong một trường học ở Bay Hanun. Bên trong khu liên hợp tại trường học, các lực lượng tìm thấy hai lối vào đường hầm, trong đó có một lối vào được cài bẫy. Theo lực lượng phòng vệ Israel, Hải quân Israel cũng thực hiện các cuộc tấn công trong đêm, nhắm vào các trạm quan sát của Hamas và các cơ sở hạ tầng khác dọc bờ biển Gaza.
Mới đây, theo một hãng thông tấn Palestine dẫn lời Thủ tướng Palestine cho biết, chúng tôi đang phải đối mặt với việc Israel tái chiếm giải Gaza và có kế hoạch thiết lập các vùng đệm bên trong giải Gaza. Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những kế hoạch này và kêu gọi cả thế giới bác tham vọng này của Israel. Các vùng đệm đang hủy hoại cấu trúc giải Gaza, trong khi vùng đất này cần được mở rộng dựa trên các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Theo Thủ tướng cho hay, diện tích của khu vực này từng rộng khoảng 555 km vuông, nhưng ngày nay chỉ còn hơn 364 km vuông. Trước đó, hôm 3 tháng 12, theo một tờ báo dẫn lời quan chức Israel cho rằng, nước này không có kế hoạch đóng quân ở khu vực này sau khi chiến dịch trên bộ kết thúc, nhưng đang thảo luận về việc tạo ra một vùng đệm an ninh ở biên giới với Gaza. Thủ tướng Israel đã chia sẻ những kế hoạch này với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Israel rút quân khỏi giải Gaza vào năm 2005, sau 38 năm chiếm đóng. Tiếp tục chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, hôm 3 tháng 12, quân đội Israel tiến hành thêm hàng trăm cuộc không kích, pháo kích kết hợp tấn công bộ binh và hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza. Các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza có quy mô và mức độ ác liệt lớn hơn những ngày trước đó. Lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định, Chiến dịch tấn công vào Gaza tiếp tục đạt thêm nhiều bước tiến quan trọng. Trong đó có việc tiêu diệt thêm các chỉ huy cấp cao của Hamas và phá hủy hoặc vô hiệu hóa 500 hầm ngầm trong tổng số 800 hầm ngầm đã phát hiện của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận, lực lượng bộ binh Israel đã bắt đầu mở rộng tấn công xuống khu vực phía nam Gaza, nhấn mạnh rằng hoạt động chiến đấu trên bộ đang được tiến hành, đồng thời tại tất cả các phân khu Bắc, Nam và trung tâm của giải Gaza. Giao tranh tại giải Gaza tiếp tục diễn ra căng thẳng và khốc liệt. Quân đội Israel cho biết đã không kích 200 mục tiêu của Hamas ở Gaza một ngày sau khi lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố mở rộng hoạt động trên bộ tới toàn bộ giải Gaza. Theo tờ Al Jazeera, ít nhất 700 người Palestine đã thiệt mạng trong ngày 3 tháng 12. Như đám khói bốc lên trên bầu trời, tiếng nổ vang khắp khu vực biên giới của Israel và giải Gaza trong ngày 4 tháng 12. Các mục tiêu bao gồm một trường học ở thị trấn Ben Hanun ở phía đông bắc, nơi mà Israel cho rằng có cơ sở hạ tầng khủng bố, bao gồm các đường hầm chứa đầy vũ khí và chất nổ. Ngoài ra, Israel cũng tiến hành không kích nhằm vào một phương tiện chở vũ khí và một kho chứa vũ khí của Hamas. Có ít nhất 700 người Palestine đã thiệt mạng trong ngày 3 tháng 12, một trong những con số thương vong cao nhất kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Từ Bắc tới Nam, người Palestine ở Gaza cho biết, không nơi nào an toàn. Quân đội Israel cũng đã kêu gọi dân thường ở một số khu vực thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza, sơ tán. Nhưng con đường dẫn đến các khu vực khác của thành phố hoặc xa hơn về phía nam đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng nề. Theo Bộ Y tế Gaza, tổng cộng hơn 15.500 người đã được xác nhận thiệt mạng ở Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột đầu tháng 10. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 12, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cũng xác nhận thông tin lực lượng phòng vệ Israel đang nối lại và mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các thành trì của Hamas trên toàn giải Gaza. Bên cạnh đó, ông Hagari cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ lực lượng không quân cho lực lượng mặt đất. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào các căn cứ, cơ sở sản xuất vũ khí, đường hầm và địa điểm phóng tên lửa của đối phương sẽ giúp hạn chế các mối đe dọa đối với hoạt động tấn công trên bộ của Israel. Ông Hakari tuyên bố, chính sách của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ tấn công mạnh mẽ bất kỳ mối đe dọa nào chống lại lãnh thổ của chúng tôi. Trong thông báo phát đi cùng ngày, tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi cũng cho biết, chúng tôi đã chiến đấu mạnh mẽ và triệt để ở phía bắc giải Gaza và hiện đang thực hiện điều tương tự ở phía nam giải Gaza. Theo ông Halevi, Hiện bộ binh Israel cùng với sự phối hợp của lực lượng không quân và hải quân Israel đã gần như xóa sổ hoàn toàn hai lữ đoàn Hamas, đồng thời tiêu diệt các chỉ huy lữ đoàn, chỉ huy đại đội và nhiều đặc nhiệm của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết kể từ khi xung đột giữa Israel với phong trào vũ trang Hamas nổ ra, phía Israel đã phát hiện hơn 800 đường hầm ở Gaza. Phía Israel cũng đã dùng vật liệu nổ để phá hủy khoảng 500 đường hầm trong số các đường hầm này, theo tờ The Times of Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, nhiều đường hầm ở Gaza kết nối tới tài sản chiến lược của Hamas. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, nhiều đường hầm nằm ở khu vực dân sự, nhiều đường hầm nằm gần bên trong các cơ sở giáo dục, nhà trẻ, nhà thờ Hồi giáo và sân chơi. Những phát hiện này là bằng chứng mới về việc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống và làm vỏ bọc cho hoạt động của mình. <cười> 